Je reprends euh, pour mes recherches aux îles de Carver, euh, où j'ai passé une bonne année. Euh, L'année est terminée un peu plus tôt que prévu parce que euh, l'ordre est venu de Lisbonne, de la police de la sécurité, euh, connue comme la PID, euh, et plus tard comme le DGS, que euh, je devais quitter les îles immédiatement. Je pense que ça allait mal pour les Portugais euh, dans leur guerre en Afrique et euh, j'avais un visa de recherche qui était renouvelé au début pour trois mois et au fil du temps pour des périodes de plus en plus courtes. Et ils m'ont demandé de partir et comme c'était juste deux semaines avant la date prévue, j'ai manqué de voir une île où je voulais aller, mais j'avais entendu dire que les gens montrer des signes de, de faim, de famine, et alors probablement c'était jugé trop risqué que j'aille vis visiter cette île. Et comme il y avait tellement de monde qui m'avait aidé, même des gens dans le gouvernement capverdien, je ne voulais pas mettre mes autres mal à l'aise, et enfin, <rire> j'avais envie de rentrer à certaines écoles. Mais parce que c'était euh, très stressant vers la fin, je me sentais très surveillée. J'envoyais mes notes de terrain avec euh, des prêtres, des voyageurs qui ne seraient jamais fouillés. Et euh, euh, après un an, et à un âge euh, encore jeune, j'ai fait mes 25 ans aux îles de Cap Vert. Alors c'était assez difficile aussi. Bien sûr, je venais non pas d'une dictature qui forme les gens pour euh, naviguer ce type de situation. Je venais d'une société euh, américaine encore assez naïve et moi-même j'étais naïve un peu. Alors, euh, il y avait beaucoup de choses moralement choquantes pour moi aux îles de Cap Vert et en même temps, j'appréciais beaucoup les gens très nombreux qui m'avaient aidé et parfois à risque de leur euh, confort et situation sociale. Euh, je ne voulais pas donc euh, les mettre mal à l'aise et j'ai quitté. Euh, j'ai passé du temps au Portugal après euh, une très bonne période euh, où j'ai rencontré deux ou trois chercheurs euh, intéressants, même euh, sous le régime euh, colonial encore. Euh, mais c'était pendant l'année après que je me suis installée à Montréal. Je suis retournée chez mes parents, bien sûr, après euh, à Brown, où j'ai passé une année, mais je faisais déjà le va-et-vienne pour euh, aller souvent à Montréal, où j'avais un copain que j'avais connu, lui avait été géologue aux îles de Cap Vert et euh, on était par la suite mariés. Mais euh, je suis venue à Montréal pour m'installer, un moment où c'était relativement facile. Euh, et euh, à cette époque-là, je voulais quitter les États-Unis. Après ce que j'avais vécu aux îles de Cap Vert, la complaisance de gens bien pensants aux États-Unis, des chercheurs, par exemple, qui disaient « Oh, tu ne peux pas écrire ça, ils ne vont jamais te laisser entrer de nouveau. » Et j'étais encore choquée. Et alors, là aussi, je voyais euh, l'autocensure de la presse américaine qui m'agaçait beaucoup. Après avoir connu une dictature, j'avais con... Ils avaient appris comment lire les journaux, mettons, et notamment à Lisbonne, où tout le monde lisait plusieurs journaux pour avoir une idée de ce qui s'est passé vraiment. Et alors, euh, euh, l'autocensure américaine, l'idéologie reçue, même dans les milieux savants, euh, ça m'a agacée. <rire> 
Um, J'avais oublié de dire que ma formation à Brown était un mélange assez heureux euh, d'approches que je dirais influencées indirectement par la phénoménologie, euh, notamment l'interaction euh, symbo sub symbolique, symbolic interactionism, un courant en sociologie qui inclut Goffman, qui compte comme anthropologue, euh, lui, mais j'ai lu aussi euh, les sociologues. Je lisais beaucoup les sociologues classiques par ailleurs. Et plus tard, dans ma vie, j'ai appris, euh, depuis que je suis à l'Université de Montréal, j'ai appris l'allemand pour la lecture, justement pour pouvoir lire Weber et Zimmel dans l'original. C'était très excitant, enfin. Mais, euh, mais à Brown, je lisais les sociologues classiques. J'avais un prof formé en histoire et en anthropologie, George Hicks. Et euh, j'avais aussi beaucoup de liberté dans ma formation. Euh, à, à la, après la première année, j'avais décidé de compléter mes études ailleurs. J'avais même fait application, j'étais reçue dans une autre université. Et mes profs étaient horrifiés. « Mais qu'est-ce que tu veux? » Et j'ai dit, « Je veux plus de liberté. » J'avais eu une formation assez rigide à Catholic University où il y avait relativement peu de marge de choix pour les étudiants et j'avais envie de respirer. Alors, j'ai eu la permission de faire tous mes cours comme TP et je fréquentais beaucoup de cours en histoire et en sociologie aussi bien qu'en anthropologie. Et c'était magnifique. C'est ab absolument de ça que j'avais besoin. Et mes professeurs avaient <rire> la perspicacité de le deviner et de me permettre de faire ça. Euh, alors, euh, j'ai eu cette formation un peu éclectique. Vers la fin, les courants marxistes ont commencé à se faire sentir en grande partie à cause des événements de 68 euh, J'étais encore à Washington à cette époque, mais les années après à Brown étaient marquées par toute l'ébullition sociale et les courants marxistes étaient plus évidents qu'auparavant. Euh, mais ma formation à moi incluait une, une base en marxisme, beaucoup d'autodidactes en tout ça, mais, mais j'avais les éléments de base. Mais après mon terrain, euh, et une fois arrivée à Montréal, j'ai aussi eu euh, euh, l'influence des marxistes français euh, anthropologues comme euh, euh, Terré, Amsel et d'autres euh, copains. Et pour moi, c'est venu juste à temps pour m'aider euh, euh, avec euh, la rédaction de ma thèse parce que l'interactionnisme symbolique, c'est très bon pour les interactions euh, microsociales, les questions identitaires, la façon que les gens se situent, etc. Mais pour comprendre les îles de Cap Vert, la migration ou émigration des îles de Cap Vert, le contexte, l'idéologie raciale, coloniale, etc., il fallait un cadre plus macrosocial et les marxistes euh, m'ont apporté ça. Évidemment, j'ai lu Gramsci avec beaucoup de profit aussi, parce que Gramsci comprenait bien la résistance culturelle qui était le fait aux îles de Cap Vert, euh, que j'ai reconnu, et de retrouver cet aspect de la pensée de Gramsci euh, a été formidable. Alors, c'est à l'époque que je rédigeais ma thèse que je suis arrivée à Montréal. J'avais eu une petite bourse de rédaction offerte par euh, un, un centre de recherche qui incluait Del Himes, Irving Goffman et John Swed. Euh, les trois m'ont interviewé lors d'un euh, congrès euh, du AAA, American Anthropological Association. Et alors, c'était une entrevue de dix minutes comme ça. Je me rappelle que Goffman m'a posé la question, est-ce que je sortais avec les hommes capverdiennes? J'ai dit non, et j'ai continué. Alors plus tard, j'ai dit, M. Goffman, j'ai menti. 
bien sûr, je sors avec les grands cafardiennes, mais ce n'est pas de votre affaire. Alors, j'ai eu la bourse. Et euh, ça m'a permis de venir à Montréal et de, euh, de ne pas avoir gagné ma vie tout de suite, heureusement, bien que j'ai participé peu après mon arrivée à des recherches de Wallace Lambert sur euh, le bilinguisme, la socialisation linguistique des enfants. Et il était très connu pour ses études de bilinguisme et parmi les les pionniers qui insistaient sur les bienfaits du bilinguisme, etc. Alors, j'ai aidé à la traduction vers le portugais euh, d'un de ces questionnaires d'entrevue. Euh, et euh, alors, mes premiers cours à, que j'ai donnés à Montréal étaient à l'Université Concordia. Je, euh, mon mari était euh, étudiante et comme j'étais plus avancée dans mes études que lui, je me voyais un peu comme le gagne-pain de la famille, mettons. Euh, alors, je commençais à être un peu désespérée. Euh, mais euh, à l'Université Concordia, apparemment, un professeur a claqué la porte un jour, le jour avant la rentrée. Et alors, ils m'ont appelée en catastrophe. Et avant même de savoir quel cours, j'ai dit oui. Et quand les gens disaient « Est-ce que vous pouvez enseigner? » J'ai dit oui. Alors, je me suis trouvée avec des cours en anthropologie biologique, anthropologie politique, toute la gamme, plein de cours que je n'avais jamais étudiés comme étudiante, mais j'apprenais n'importe quoi. Et euh, pendant cette période, une période de précarité assez longue, Um, 12 ans environ. Uh, je suis arrivée en 74. J'ai en rédaction de thèse. J'ai eu um, uh, mon emploi en 86. Uh, alors, um, pendant cette période quand même, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours travaillé dans mon domaine. Je donnais des cours à droite et à gauche. Mes amis euh, en dehors des universités non académiques, étaient scandalisés par le peu que je gagnais, mais j'étais contente de pouvoir gagner ma vie comme anthropologue. Euh, je donnais des cours à Concordia pendant deux ans, ensuite à l'Université McGill. J'avais eu un poste de, de chercheuse euh, pour la faculté de sciences infirmières à l'Université McGill, ça m'a mis dans des contextes francophones où les gens, c'était juste après la victoire du Parti québécois, alors les gens étaient obligés de supporter nos accents affreux <rire> au nom de la politique. Et donc, euh, euh, j'ai pu pratiquer mon français et améliorer beaucoup en observant euh, un CLSC à Pierrefonds notamment. Um, donc, um, j'ai eu ces expériences. Une autre expérience très importante de recherche était dans un projet sur des femmes immigrantes ouvrières. J'étais abordée par une étudiante chilienne et une étudiante portugaise. Que la, la portugaise, j'avais connue à McGill. Elle était dans un de mes cours. Et elle voulait monter une recherche sur les femmes immigrantes. Et essentiellement de la génération de leur mère, les femmes qui travaillaient en usine, etc. Alors, je voulais bien, mais je n'avais pas le statut pour obtenir une subvention. Alors, elles ont trouvé Micheline Nabel, qui m'a invitée, et nous avons formé une équipe. Et comme ça, c'est né l'étude des femmes immigrantes ouvrières, qui a été publiée en forme de livre et où j'ai a publié quelques articles comme auteur ou comme co-auteur. Ça, c'était ma première expérience de recherche à Montréal. Et euh, alors, pour moi, c'était important. Comme pendant mes études, j'avais eu envie d'étudier le phénomène migratoire autour de mon université, et notamment les Capverdiennes, euh, j'ai eu cette même envie. Quand je suis arrivée à Montréal, pour moi, ça semblait un peu 
un laboratoire social comme Chicago pour Robert Park et ses étudiantes. J'ai trouvé que c'était une ville fascinante qui avait énormément de choses qui méritaient un regard anthropologique. Euh, alors, euh, euh, cette période était marquée par des expériences intéressantes avec le temps, un intérêt pour les questions, <coughs> les questions de genre euh, s'est développé et les universités voulaient un cours sur le genre. J'ai donné des cours euh, dans des départements de sociologie, d'anthropologie, de géographie sur le genre. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant et par ailleurs la question de genre avait une influence sur ma propre situation à l'époque. Ce n'était pas forcément au, en plein centre de mes intérêts anthropologiques. J'étais toujours très intéressée pour les questions d'identité, par la question, les questions migratoires, mais la situation des femmes à l'intérieur de tout ça était toujours intéressante. Et je voyais que le fait d'être... Euh, jeune femme avec doctorat précaire, <rire> euh, euh, jouer dans ma, ma situation professionnelle. Et euh, alors j'ai commencé à donner ces cours sur le genre et parfois, si je connaissais déjà le département, je demandais d'avoir un cours qui n'était pas sur le genre pour équilibrer. Et euh, alors ça s'est fait comme ça et Éventuellement, euh, j'ai, euh, bon, c'était après cinq ans euh, à l'Université McGill où j'ai donné des cours euh, sur les rapports hommes-femmes et sur d'autres sujets aussi, mais je voyais que ça prenait fin et entre-temps, euh, ma vie personnelle avait changé aussi et je me suis trouvée en Angleterre avec un ami anthropologue et euh, je vivais avec lui à Cambridge. Et à Cambridge, j'ai eu la grande fortune de fréquenter les séminaires de vendredi où tout le monde présente avait le doctorat et où tout le monde sauf moi avait lu chaque ligne du corpus de l'anthropologie sociale britannique classique. J'avais heureusement lu beaucoup à cause de ma formation à Brown, mais j'étais euh, quand même en rattrapage encore une fois. Et je, je dirais que c'est un thème chronique dans ma vie. Enfant, je devais me rattraper pour le sport local. À Texas, c'était baseball. J'étais nue. J'étais toujours l'avant-dernière à être choisie avant une fille que personne n'aimait. Et... Euh, Ensuite, c'était le patinage sur glace. Imaginez à 13 ans, en début d'adolescence, avoir à apprendre un sport d'équilibre que tous les enfants connaissent bien, sauf toi. Et alors, absolument humiliant, mais je pratiquais en secret. C'était ma remède toujours de pratiquer en secret pour rattraper. À Brown, c'était pour me rattraper avec les gens qui venaient de Harvard et des, des bonnes universités du Ivy League euh, et qui avaient fait des majeurs en anthropologie. Alors, arriver à, à Montréal, c'était non seulement d'apprendre le français, mais de lire l'anthropologie de langue française et de faire rattrapage avec les gens autour de moi pour qui il y avait tellement de choses présumées que je ne connaissais pas. Donc, c'était constamment le sentiment de, de rattrapage. Je pense que je me suis habituée. Euh, alors, euh, enfin, on a passé une belle année en Angleterre, principalement à Cambridge, où j'ai eu le privilège de voir dans ce séminaire Jack Goody qui présidait, euh, Marilyn Stratton, euh, Edmund Leach, euh, il y avait aussi Meilleur Fortes et une fois, il y avait Audrey Richards. C'était vraiment impressionnant. Et de lire et écrire dans la bibliothèque Haddon, c'était aussi une expérience inspirante. J'ai connu aussi un peu euh, London School of Economics à cause de 
mon copain qui était prof invité euh, euh, là-bas. Et comme ça, j'ai fait connaissance d'un excellent milieu anthropologique britannique. J'étais très heureuse de cette expérience. Des fois, je me disais, oh, j'aurais dû faire un diplôme ici. Mais je savais que je ne voulais pas faire ma carrière en Angleterre. Je trouvais les paramètres de la discipline un peu trop étroits, honnêtement, euh, comparés à ce que nous connaissons en Amérique du Nord. Alors, euh, finalement, après cette année en Angleterre, j'ai donné des cours à l'Université Laval. Mon français était euh, amélioré avec le temps. Euh, et les étudiants ont été extrêmement collaboratifs et euh, ils me donnaient le mot que je cherchais très souvent. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience à l'Université Laval où j'étais traitée en collègue, ce qui était magnifique parce que j'étais mieux payée dans d'autres endroits, mais pas toujours traitée comme collègue. Euh, et alors, j'avais fait un peu le tour des universités québécoises, je pourrais dire, du moins dans la région de Montréal jusqu'à Québec. Et euh, quelle était ma surprise d'être embauchée à l'Université de Montréal. Au début, c'était sur un statut précaire. Et je me rappelle que nous étions trois candidats et deux avaient euh, un livre de publié, donc moi et euh, aussi une autre personne, euh, une autre femme. Mais c'était pour donner des cours euh, sur le genre. Et c'est euh, pour cela que j'étais embauchée. Et en fait, j'ai donné des cours sur des questions de genre pendant peut-être deux, trois ans. Mais j'étais vite euh, avalée par d'autres thèmes principalement l'ethnicité, qui était en fait plus en lien avec euh, ma recherche de doctorat. Euh, alors, euh, arrivée à l'Université de Montréal, j'étais aussi mieux équipée que j'avais été euh, lors de mon doctorat en termes conceptuels. J'avais connu les marxistes français. Je commencer à connaître l'anthropologie euh, québécoise, principalement à travers Carmen Lambert, qui était prof à l'Université McGill et qui m'a euh, donné une sorte d'entrée à ce milieu, euh, un peu aussi par mes, mes emplois précaires. Euh, mais alors là, euh, être embauché après 12 ans de précarité, il y a des avantages. Vous n'avez pas le manque de confiance totale que moi j'aurais eu au moins si j'étais embauchée à 25 ans. Ça aurait été possible aux États-Unis où j'étais sondée pour des emplois, mais comme je voulais quitter les États-Unis, je n'ai pas donné suite. Et je pense qu'aujourd'hui, de, de mon, mon point de vue, j'étais vraiment très, très chanceuse d'avoir fait ma carrière au Québec, euh, au, au Canada aussi, mais surtout au Québec. Et euh, c'était au prix d'un certain euh, euh, retardement, mettons, mais, mais quand même, euh, pour d'autres raisons que je dirai euh, plus tard, je me considère très chanceuse dans la carrière que j'ai pu avoir ici et que je n'aurais pas pu avoir, je suis convaincue, aux États-Unis. Donc, euh, euh, donc, je, ne, je ne manquais pas de confiance en moi. Je me considérais surqualifiée pour le poste que j'ai eu initialement. Et par la suite, bon, les promotions, euh, je voulais que mon dossier soit bien préparé, mais ce n'était pas plus stressant que ça. Je me sentais par ailleurs chez moi dès le début à l'Université de Montréal. Je ne sais pas si c'était intuitif, c'était un peu comme quand j'ai découvert la maison où j'habite maintenant. Je l'ai vue, j'ai eu un frisson, je savais que j'étais chez moi. Et c'était un peu la même chose pour l'Université de Montréal, où malgré le fait que j'étais 
la première femme ethnologue embauchée à temps plein, je sentais chez moi dès le premier jour. 